আসসালামু আলাইকুম প্রিয় দর্শক চ্যানেল আই সংবাদে আপনাদের সকলকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আমি সামির হোসেন বিস্তারিত সংবাদে শুরুতে জানিয়ে দিচ্ছি ফ্রেশ ফুল ক্রিম মিল্ক পাউডার সংবাদ শিরোনামগুলো দেশের তিন জেলায় সড়ক দুর্ঘটনায় ছয় জনের প্রাণহানি কক্সবাজারের চকরিয়ায় সড়কে পিকআপ ভ্যানের ধাক্কায় চার ভাই নিহত ইসি গঠনের বর্তমান প্রক্রিয়াকে অর্থহীন ও অগ্রহণযোগ্য বলেছে বিএনপি সার্চ কমিটির সবাই সরকারের সঙ্গে সম্পৃক্ত মন্তব্য গত অর্থ বছরে জিডিপির প্রবৃদ্ধি ছয় দশমিক নয় চার শতাংশ করোনাকালেও এই অর্জনে দেশবাসীকে প্রধানমন্ত্রীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ চলচ্চিত্র শিল্পী সমিতি সাধারণ সম্পাদক পদ নিয়ে হাইকোর্টের আদেশ স্থগিত চেয়ে নিপুনের আবেদন শুনানি হতে পারে আজ এবং ইউক্রেনে আগ্রাসন হলে রাশিয়ার প্রধান গ্যাস পাইপলাইন বন্ধের হুমকি দিল যুক্তরাষ্ট্র সমস্যা সমাধানের উপায় খুঁজতে ফ্রান্সের তাগিদ সংবাদ শিরোনামগুলো জানাচ্ছিলাম এখনকার এই সংবাদ আয়োজন একই সঙ্গে চ্যানেল আই ইউটিউব চ্যানেল এবং ফেসবুকে ভেরিফাইড পেজে লাইভ স্ট্রিম হচ্ছে কক্সবাজারের চকরিয়ায় সড়ক দুর্ঘটনায় একই পরিবারের চারজন নিহত হয়েছে ভোর পাঁচটার দিকে চট্টগ্রাম কক্সবাজার মহাসড়কে এই দুর্ঘটনা ঘটে বাবার মৃত্যুর দশ দিন পর মন্দিরে ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান শেষে বাড়ি ফিরছিলেন তারা সড়ক দুর্ঘটনায় মানিকগঞ্জ ও নোয়াখালীতেও দুজনের মৃত্যু হয়েছে কক্সবাজার থেকে সরাজ মানিকের পাঠানো তথ্য ভিডিও চিত্রে সাদিয়া মোড়ার রিপোর্ট কক্সবাজারের চকরিয়ায় পিক আপ ভ্যানের ধাক্কায় একসঙ্গে প্রাণ হারালেন চার সহোদর ভাই এ সময় আহত হয়েছেন পরিবারের আরও অন্তত পাঁচ সদস্য চকরিয়ার মালুমঘাট হাইওয়ে পুলিশ জানায় মঙ্গলবার ভোর পাঁচটার দিকে চকরিয়ার দুলাহাজারা ইউনিয়নের সগির শাহ কাটা গ্রামের মৃত সুরেশ চন্দ্র শীলের সাত ছেলে দুই মেয়ে সহ পরিবারের নয় সদস্য মন্দিরে ধর্মীয় আচার শেষে বাড়িতে ফেরার পথে চট্টগ্রাম কক্সবাজার মহাসড়ক পার হওয়ার সময় কক্সবাজার মুখী একটি দ্রুতগামী পিক আপ ভ্যান তাদের ধাক্কা দেয় গুরুতর আহত হন চার সহদর অনুপম শীল নিরুপম শীল দীপক শীল ও চম্পক শীল তাদের দ্রুত উদ্ধার করে কাছের মালুমঘাট খ্রিস্টান মেমোরিয়াল হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাদের মৃত ঘোষণা করেন নিহত চারজনের বয়স ত্রিশ থেকে সাতচল্লিশ বছর দুর্ঘটনায় আহত তিন ভাই ও দুই বোন চিকিৎসাধীন মানিকগঞ্জ ও নোয়াখালীতেও সড়ক দুর্ঘটনায় দুজনের মৃত্যু হয় জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটি একনেকের বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে এই চূড়ান্ত হিসাব জানানো হয়েছে বৈঠক শেষে পরিকল্পনা মন্ত্রী জানান দুই হাজার বিশ একুশ অর্থ বছর শেষে জিডিপির আকার দাঁড়িয়েছে চারশো ষোলো বিলিয়ন ডলার এর আগে সাময়িক হিসেবে জিডিপির আকার বলা হয়েছিল চারশো এগারো বিলিয়ন ডলার আর মাথাপিছু আয় দাঁড়িয়েছে দুই হাজার পাঁচশো একানব্বই ডলার করোনাকালেও এই অসাধারণ অর্জনের জন্য দেশবাসীর প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আজ একনেক বৈঠকে এগারোটি প্রকল্প অনুমোদিত হয়েছে প্রাক্করিত ব্যয় ধরা হয়েছে সাঁত্রিশ হাজার পাঁচশো সাত কোটি টাকা গণভবন থেকে ভার্চুয়ালি একনেক বৈঠকে যুক্ত ছিলেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা একনেক সংশ্লিষ্ট অন্য মন্ত্রী এবং কর্মকর্তারা ছিলেন পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ে বাংলাদেশ চলচ্চিত্র শিল্পী সমিতির সাধারণ সম্পাদক পদ নিয়ে হাইকোর্টের আদেশ স্থগিত চেয়ে সুপ্রিম কোর্টে আবেদন করেছেন চিত্রনায়িকা নিপুন আক্তার তার আইনজীবী জানিয়েছেন শুনানির জন্য আজ আপিল বিভাগের চেম্বার জজ আদালতে উপস্থাপন করা হবে আদালত প্রাঙ্গনে আছেন মাজহারুল হক মান্না সরাসরি যাব তার কাছে মান্না আজ আপিল শুনানি কখন হতে পারে এ বিষয়ে আপনার কাছে কি তথ্য রয়েছে সামির আপনি যেমনটা বলছিলেন যে আজকে 
যে নিপুন আক্তার চলচ্চিত্র অভিনেত্রী উনি যে আবেদনটি করেছেন আজকে সকালে সেই আবেদনটি আমরা যতটুকু জানি যে সুপ্রিম কোর্টের যে চেম্বার জজ আদালত আজকের বিচারপতি হচ্ছেন ওবায়দুল হাসান তিনি প্রতিদিন মূলত আড়াইটার দিকে এই কোর্ট শুরু করেন আরেকটা কথা বলে রাখি আজকে আপনারা জানেন যে এই সার্চ কমিটির বৈঠক আছে সাড়ে চারটায় এই কোর্টটি বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত চলে অন্য অন্য দিন তবে আজকে যেহেতু সাড়ে চারটায় একটি অন্য মিটিং আছে সেহেতু কোর্ট আরও তাড়াতাড়ি উঠে যাবে বলে আমাদের ধারণা আর আজকে যেহেতু নিপুণের পক্ষে আবেদনটি করা হয়েছে এই আবেদনটি যেহেতু সব একদম পেছনে সেক্ষেত্রে আমরা যতটুকু জেনেছি তার এই ব্যারিস্টার রকনউদ্দিন মাহমুদের চেম্বার থেকে উনি সশরীরে আসলে কোর্টে আছেন না উনি ভার্চুয়ালি এই শুনানিটি করবেন প্রথম দিকেই হয়তো আড়াইটার দিকে উনি কোর্টের কাছে অনুমতি চাইবেন এই আবেদনটি শুনানির জন্য যদি বলে রাখি যে আবেদনটি আপনি জানেন যে গতকাল হাইকোর্টের একটি বেঞ্চ চলচ্চিত্র অভিনেতা যিনি জায়েদ খানের একটি যে সাধারণ সম্পাদক পদে উনি থাকবেন এবং কাজ চালিয়ে যা যেতে পারবেন বলে একটি আদেশে উল্লেখ করেছেন সেই আদেশের বিরুদ্ধেই মূলত এই আবেদনটি করা হয়েছে আজকে নিপুণের পক্ষ থেকে তো আমরা এখন অপেক্ষা করছি যে দুপুর আড়াইটার দিকে চেম্বার জজ যে বিচারপতি আছেন বিচারপতি ওবায়দুল হাসান তিনি বসবেন সেই সময় আমরা দেখব যে নিপুণের যে আইনজীবী ব্যারিস্টার রকনউদ্দিন মাহমুদ আদালতকে কি বলেন এবং আদালত যদি শুনানির জন্য অনুমতি দেন সেক্ষেত্রে আজকে শুনানি হবে আর যদি এই সময় না দেন হয়তো বা আদালত বলে দিবেন তারা কবে শুনবেন তাহলে আমরা এখন সেই পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে আদালত কি সিদ্ধান্ত দেন সামির মান্না আপনাকে ধন্যবাদ দর্শক সুপ্রিম কোর্ট প্রাঙ্গণ থেকে আমাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছিলেন সহকর্মী মাজহার লোক মান্না নির্বাচন কমিশন গঠন করার প্রক্রিয়াকে সম্পূর্ণ অর্থহীন ও অগ্রহণযোগ্য বলেছে বিএনপি সংবাদ সম্মেলনে দলের মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর অভিযোগ করেছেন সার্চ কমিটি সবাই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সরকার তথা আওয়ামী লীগের সঙ্গে সম্পৃক্ত নিরপেক্ষ সরকার ছাড়া সুষ্ঠু নির্বাচন সম্ভব নয় বলে জানান তিনি রাহুল রায়ের রিপোর্ট দলের স্থায়ী কমিটির সভাগুলোর পর গুলশানের কার্যালয়ে সংবাদ সম্মেলনে এ নিয়ে বিস্তারিত জানান বিএনপি মহাসচিব স্থায়ী কমিটির সভায়ও ভোজ্য তেলের দাম বাড়ানোর নিন্দা জানানো ছাড়াও বিভিন্ন ইস্যুতে আলোচনা হয় তবে আলোচনায় সবচেয়ে গুরুত্ব পায় নির্বাচন কমিশন গঠনের প্রক্রিয়া বিএনপি মনে করে এই প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ অর্থহীন ও অগ্রহণযোগ্য তাছাড়া যাদের সমন্বয় অনুসন্ধান কমিটি গঠন করা হয়েছে তারা প্রায় সকলেই প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে আওয়ামী লীগের সঙ্গে সম্পৃক্ত কমিটির প্রধান বিচারপতি ওবায়দুল হাসান জাতীয় ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় কমিটির সহ সভাপতি ছিলেন এন্টায়ার যে ছয়জনকে আপনার কথা হয়েছে তারা সবাই আওয়ামী লীগের সঙ্গে প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে জড়িত নিরপেক্ষ সরকারের অধীনে নির্বাচন ছাড়া সংকট সমাধানের কোনো উপায় নেই বলেও মনে করে বিএনপি এই ধরনের তামাশা জনগণ ঘৃণা বলে প্রত্যাখ্যান করবে বিএনপি মনে করে কেবলমাত্র নিরপেক্ষ সরকারের নিকট ক্ষমতা হস্তান্তরের মাধ্যমে নিরপেক্ষ সরকারের অধীনে নির্বাচন সংক্রান্ত সকল প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার পরই একটি নিরপেক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে এই সংকট উত্তরণ সম্ভব মির্জা ফখরুল জানান সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়াকে মাদার অব ডেমোক্রেসি পুরস্কার দিয়েছে দ্য কানাডিয়ান হিউম্যান রাইটস অর্গানাইজেশন সনদে দেখা যায় একটি পুরস্কার দু সালের আরেকটি দু সালের রাহুল রায় शिक्षार्थी भाषा शिक्षार भित्ती प्राथमिक और माध्यमिक पर्या हम শুদ্ধ ভাষা শিক্ষাদানে শিক্ষকদের সামর্থ্য নিয়ে প্রশ্ন আছে শিক্ষক প্রশিক্ষণ মহাবিদ্যালয় বিষয়টিতে গুরুত্ব দেয়া হলেও প্রায়োগিক চর্চার সঙ্গে তার পার্থক্য অনেক ভাষা শিক্ষা নিয়ে মাসু শাকিলের ধারাবাহিক প্রতিবেদনের দ্বিতীয় পর্ব আজ শুদ্ধভাবে বাংলা লিখতে পারার ক্ষমতা অর্জনের মূল ভিত্তি বিদ্যালয় সাধারণ শিক্ষার স্কুলগুলোতে বিষয় হিসেবে ইংরেজি থাকলেও গণিত বিজ্ঞান সহ অন্য সব বিষয় বাংলায় পড়ানো হয় কিন্তু শিক্ষকদের শ্রেণীকক্ষে পাঠদানে শুদ্ধ বাংলা চর্চার অভাব থাকায় তার প্রভাব পড়ছে শিক্ষার্থীদের উপর টিচাররা লোকাল ল্যাঙ্গুয়েজে ক্লাস নেই শুদ্ধভাবে যদি বলতে আমরা চাই 
তাহলে আমাদের সব টিচারকে শুধু বাংলা না সব টিচারকে শুদ্ধ ভাষায় প্রমিত বাংলায় ক্লাসটা নিতে হবে এবং এটা কম্পিটিশন করতে হবে আবৃত্তি আবৃত্তিত হবে অন্য বিভিন্ন রকমভাবে আমাদের শিশুরা যখন বিদ্যালয়ে যায় তখন কিন্তু যে পরিবেশে মাতৃভাষা বা বাংলা ভাষা তারা শেখার কথা সেই পরিবেশ কিংবা সেরকম শিক্ষক কিংবা সেই বাস্তবতাটা এখনও মানে গড়ে ওঠেনি টিচার্স ট্রেনিং কলেজগুলোর প্রশিক্ষকরা বলছেন পাঠ্যক্রমে ভাষা শিখনের উপর জোর দেওয়া হলেও খুব কম শিক্ষকই পাঠদানে তার চর্চা করেন টিচার্স ট্রেনিং কলেজ তার সামর্থ্য অনুযায়ী কিন্তু কাজ করছে কিন্তু এটা কিন্তু আমার কারিকুলামে আমাদের আমরা যে পরীক্ষামুখী আমরা নম্বরমুখী শুদ্ধ ভাষার উপর তো তাকে মার্ক দেওয়া হচ্ছে কেন সে শুধু ভাষা শিখি ওই দৃষ্টিভঙ্গি আমাকে ভাষাকে ভালোবাসতে হবে আমাকে কম্পিটিশন করতে হবে সব সময় এই কাজগুলো করতে হবে করার মধ্যে থাকতে হবে শুধু লিখতে পারার মধ্যে হলে তো আপনার শুদ্ধ বলতে পারবে না এবং শুধু লিখতেও পারবে না কারণ এটার মধ্যে তো মার্কিং হচ্ছে না স্কুলের শিক্ষকদের যথাযথ প্রশিক্ষণ দেওয়া দরকার এই জায়গাটা দুর্বল কারণ শিক্ষক হিসাবে সে কিন্তু প্রশিক্ষণ পেয়েছে কীভাবে শিক্ষাদান করতে হবে কিন্তু বাংলা ভাষা কীভাবে শেখালে শুদ্ধভাবে উচ্চারণ করে শিক্ষার্থী শিখবে শুদ্ধ করে বানান লিখতে পারবে সেই প্রশিক্ষণটির অভাব রয়েছে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ে শ্রেণীকক্ষের পাঠদানে প্রমিত বাংলা চর্চার উপর জোর দেওয়ার আহ্বান ভাষাবিদ ও বিশেষজ্ঞদের মাসরুফ শাকিল চ্যানেল আই ঢাকা মস্কো ইউক্রেনে আগ্রাসন চালালে রাশিয়ার প্রধান গ্যাস পাইপলাইন নর্থ স্ট্রিম টু বন্ধ করে দেওয়ার হুমকি দিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন জার্মান চ্যান্সেলর ওলাফ শোলস বলেছেন হামলা চালালে মস্কোর বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ নেবে পশ্চিমা মিত্ররা সংকট সমাধানে উপায় খুঁজে বের করতে তাগিদ দিয়েছেন ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল ম্যাক্রো তবে রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন সতর্ক করে বলেছেন ইউক্রেন ক্রিমিয়া দখলের চেষ্টা করলে সামনে যুদ্ধ ছাড়া আর কোনো বিকল্প থাকবে না রাশিয়ার রুশ আগ্রাসন বন্ধ করতে একের পর এক বৈঠক করছে সামরিক জোট ন্যাটো সদস্যভুক্ত দেশগুলো সোমবার ওয়াশিংটনে জার্মান চ্যান্সেলার ওলাফ সোলজের সাথে বৈঠক করেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন পরে যৌথ সংবাদ সম্মেলনে বাইডেন বলেন রাশিয়া যদি আবারও ইউক্রেন আক্রমণ করে তাহলে জার্মানিতে সরবরাহের জন্য মস্কোর দীর্ঘ গ্যাস পাইপলাইন নর্থ ইস্টিম টুর অবসান ঘটানো হবে তবে কিভাবে এটি করবেন তাই স্পষ্ট করেননি তিনি জার্মান চ্যান্সেলর বলেন ইউক্রেন সীমান্তে রুশ সেনা মোতায়েনে উদ্বেগ বাড়িয়ে দিয়েছে বলেছেন ইউক্রেনের বিরুদ্ধে মস্কো অভিযান চালালে তাদের উপর অবরোধ আরোপ করবে জার্মানি একদিকে যখন বাইডেন ওলাফ সোলজের আলোচনা অন্যদিকে এই ইস্যুতে রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের সঙ্গে বৈঠকে বসেন ফরাসি প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল ম্যাক্রো সমস্যা সমাধান এবং যুদ্ধ এড়াতে উপায় খুঁজে বের করতে রাশিয়ার সঙ্গে কাজ করার কথা জানান ফরাসি প্রেসিডেন্ট জানান মতবিরোধ থাকলেও বেশ কিছু বিষয়ে ফ্রান্সের সঙ্গে একমত হয়েছে রাশিয়া কিয়েভে ইউক্রেনের প্রেসিডেন্টের সঙ্গেও বৈঠকের কথা রয়েছে ফরাসি প্রেসিডেন্টের আর আলোচনা ফলপ্রসু উল্লেখ করে ম্যাক্রো দেওয়া প্রস্তাবকে বাস্তবসম্মত বলে উল্লেখ করেছেন রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন ইভ্যালির ক্রেতাদের পাওনা টাকা ফেরত দেয়া ও পুনরায় প্রতিষ্ঠান পরিচালনার জন্য সিইও রাসেল ও চেয়ারম্যান শাহিমান আসরিনকে মুক্তি দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছে ইভ্যালির মার্চেন্ট ও ভোক্তারা ডিআরইউতে এক সংবাদ সম্মেলনে অভিযোগ জানিয়ে তারা বলেন সুনির্দিষ্ট কোনো অভিযোগ ছাড়াই ইভ্যালি বন্ধ করে রাসেলকে কারাগারে রাখা হয়েছে ইভ্যালির সার্ভার চালু হলে নতুন কমিটি ভোক্তা ও মার্চেন্টদের টাকার কোনো হিসাব দিতে পারবে না বলেও অভিযোগ তাদের ভোক্ত ও মার্চেন্টদের লোকসান থেকে বাঁচাতে সিইও রাসেলকে শর্ত সাপেক্ষে মুক্তির দাবি জানানো হয় মুক্তি পেলে আমরা গ্রাহক মার্চেন্ট যারা আছি আমাদের বকেয়া যে টাকা আছে সেই টাকা আমরা এখন চাচ্ছি না আমরা চাচ্ছি যে ব্যবসাটা চলমান থাকুক আমরা যে প্রোডাক্টগুলো সাপ্লাই দিব সেগুলো তারা আমাদেরকে ক্যাশ টাকা দিয়ে দেবে বা গ্রাহক এখন যে অর্ডার করবে সেটা গভর্নমেন্টের নিয়ম অনুযায়ী ওই টাইম ফ্রেমের মধ্যে প্রোডাক্ট ডেলিভারি দিয়ে দেবে তাহলে গ্রাহকও ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা নাই আমরা যারা মার্চেন্ট আছি আমরা আগের যে টাকাটা আমাদের আটকে গেছে সেটা আমরা আস্তে আস্তে এক বছর পরে আস্তে আস্তে নিব তাকে সময় দিয়ে কিন্তু এখন তো আমাদের ব্যবসাটা চলমান থাকবে এবারে জিপিএইচ ইস্পাত বাংলাদেশের অগ্রযাত্রা সংবাদ বুঝছি স্যার 
একদম ক্লিয়ার সেরা আর বিশ্ব সেরার মধ্যে অনেক তফা সত্যই বাংলাদেশ অনেক আগায় গেছে গার্মেন্টস পণ্য নিয়ে বাংলাদেশ থেকে ইতালিতে সরাসরি কন্টেইনার জাহাজ চলাচল শুরু হয়েছে এর মধ্য দিয়ে ইতিহাস সৃষ্টি হয়েছে চট্টগ্রাম বন্দরে সোমবার বিকেল পৌনে তিনটায় জাহাজটি কন্টেইনার নিয়ে ইতালির উদ্দেশ্যে রওনা হয়েছে একে পোশাক রপ্তানির জন্য নতুন এক মাইল ফলক বলেছে চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ বিজিএমই ও ইউরোপীয় ইউনিয়ন চট্টগ্রাম থেকে চৌধুরী ফরিদের রিপোর্ট ইতালি থেকে সরাসরি এসে শনিবার চট্টগ্রাম বন্দরের ভিড়ে এমবি সংজ্ঞা সিতে নামে একটি কন্টেনার জাহাজ তৈরি পোশাক পণ্য ভর্তি নয়শো তিরাশিটি কন্টেনার নিয়ে জাহাজটি ইতালির উদ্দেশ্যে ছেড়ে যায় দিস নিউ ফ্যাসিলিটিস টু এস্টাবলিশ অলসো দিস ডাইরেক্ট এক্সপ্রেস সার্ভিসেস অ্যান্ড টু কাট দি এক্সপেন্সিস স্পেশালি টু কাট দ্য টাইম বিগিনিং উইথ ইটালি বাট উই হ্যাভ টোয়েন্টি সেভেন ইউ মেম্বার স্টেটস অল অফ হুম All of which are now looking to increase relations with Bangladesh across many different fields. Eto din Chhattogram bondor theke raptani jonne toiri poshak patano hoto Sri Lanka, Malaysia, Kimba, Singapore bondore. Shekan theke boro jahaj kore container gulo niya hoto Europe, America ay. Ete shomoy khepon chharao raptani byoy bere jeto. Chhattogram theke shorashori Italy jahaj chalashor shuru hoy shomoyo byoy ager chei onek kombe. এইটা একটা নতুন দ্বার উন্মোচন হয়ে গেল আমাদের বায়ারা যে তারা যখনই এটাতে ইন্টারেস্ট নিয়ে এই জাহাজ নিয়ে আসবে চেয়ারম্যান সাহেব পোর্ট অথরিটির সবাই ওনারা বলেছে যে একদম ডাইরেক্ট তাদেরকে পারমিশন দেওয়া হবে যে পরিমাণ ক্যাপাসিটি বর্তমানে আমাদের কাছে রয়েছে সেই ক্যাপাসিটি দিয়েই আমরা আমাদের যে এডেড ড্রিল যে প্রবৃদ্ধি যেটা আসতে চায় আমাদের আমাদের যে চাহিদা ক্রমবর্ধমান যে চাহিদা সেটা আমরা পূরণ করতে সক্ষম হব তাছাড়া আমরা আমাদের প্রতিনিয়ত আমরা কিন্তু আমাদের সক্ষমতা বৃদ্ধি করেই চলেছি আগামী পনেরো থেকে ষোলো দিনের মধ্যে জাহাজটি ইতালিতে পৌঁছাবে বলে আশা করছেন সংশ্লিষ্টরা চৌধুরী ফরিদ চ্যানেল আই চট্টগ্রাম এবারে ইন্ডি ক্যাফে গ্লোবাল সিল্ক সিটি সংবাদ রাজশাহীতে ওয়াসার পানির দাম কমানোর দাবিতে মানববন্ধন ও সমাবেশ করেছে রাজশাহী রক্ষা সংগ্রাম পরিষদ এক লাফে পানির দাম তিন গুণ বাড়ানোর প্রতিবাদে মহানগরী সাহেব বাজার জিরো পয়েন্টে মানববন্ধন ও সমাবেশ করেছে তারা মহানগরী সাহেব বাজার জিরো পয়েন্টে অনুষ্ঠিত ওই মানববন্ধন ও সমাবেশে বিভিন্ন সামাজিক সাংস্কৃতিক রাজনৈতিক সংগঠনের প্রতিনিধি ও গৃহিণীরা অংশ নেন রাজশাহীর গণমানুষের আয়ের সঙ্গে সংগতি রেখে গণশুনানির মাধ্যমে পানির দাম পুনর্নির্ধারণে ওয়াসাকে আহ্বান জানান বক্তারা তা না হলে কঠোর আন্দোলনের হুঁশিয়ারি দেন তারা রাজশাহী রক্ষা সংগ্রাম পরিষদের সাধারণ সম্পাদক জামাত খানের সভাপতিত্বে বক্তৃতা করেন কলামিস্ট ও বীর মুক্তিযোদ্ধা প্রশান্ত কুমার সাহা বাংলাদেশ ওয়ার্কার্স পার্টির রাজশাহী মহানগরের সাধারণ সম্পাদক দেবাশিস প্রামাণিক দেবু জেলা আইনজীবী সমিতির নেতা অ্যাডভোকেট এন্তাজুল হক বাবু ও অন্যরা এবারে নিটোল টাটা কৃষি সংবাদ বাগুড়ায় আদর্শ বিস্তলা থেকে ধানের ভালো ফলন আশা করছে কৃষক কৃষি বিভাগের হিসেবে জেলায় দুই হাজার দুইশো ছিয়াশি হেক্টর বিস্তলার মধ্যে নয়শো সাতাশ হেক্টর জমিতেই আদর্শ বিস্তলা করা হয়েছে কৃষক জানিয়েছে আদর্শ বিস্তলা মানে হচ্ছে এক জায়গায় বৃহৎ পরিসরে সমন্বিত বিস্তলা তৈরি করা এতে সেচে যেমন সুবিধা তেমনি খরচও কম হয় মাগুরের মোহাম্মদপুর উপজেলার বিনোদপুর সদর উপজেলার আলোকদিয়া মঘি শ্রীপুরের শ্রীপুর সহ বিভিন্ন এলাকায় আদর্শ বিস্তলা তৈরি করা হয়েছে কৃষি বিভাগ বলছে ভালো চারা মানে ভালো ফলন এ দৃষ্টিভঙ্গি থেকে নিজেরাই আদর্শ বিস্তলা তৈরি করছে কৃষক প্রথম সানসা সাহেব বিয়ে করে সারা দিলে খুব সুন্দর হয় সারাটা পানি দিদি ভালো হয় সারাটা যা গজায় ভালো সারাটা ভালো হয় এভাবে আসছে পানি দিদি ভালো হয় ওষুধ দিদি ভালো হয় আগাছা মাতৃ ভালো হয় অন্য সারার তুলনায় এ সারাটা লাগালে আমাদের ফুল বৃদ্ধি হয় খরচ কমে যায় অথচ আমরা লাভবান হতে পারি এখন দেখবেন প্রকৃতি সংবাদ দিনাজপুরে নীতিমালা লঙ্ঘন করে আবাসিক ও বাণিজ্যিক বহুতল ভবন নির্মাণ হচ্ছে অপরিকল্পিতভাবে শহরের গাছপালা জলাশয় ও খালবিল ধ্বংস করে নির্মাণ কাজ চলছে 
তীব্র সমালোচনার মুখে নড়েচড়ে বসেছে সরকারের সংশ্লিষ্ট দপ্তরগুলো শাহ আলম শাহী রিপোর্ট অনেক ক্ষেত্রে পৌরসভার নকশার অনুমোদন নেই আবার অনুমোদন থাকলেও নকশার সঙ্গে নির্মাণাধীন ভবনের মিল নেই দেশের বিভিন্ন জেলা শহরের মতো দিনাজপুরেও আবাসিক ও বাণিজ্যিক ভবন নির্মাণে চরম অনিয়ম চলছে অপরিকল্পিতভাবে বৃক্ষ নিধন করে খেলার মাঠ পুকুর জলাভূমি ও আবাদি জমিতে চলছে ভবন নির্মাণ পৌরসভা এবং ফায়ার সার্ভিসের অনুমতি বিহীনভাবে বিল্ডিং তোলার ফলে আমার চারটা ঘর এবং দেওয়াল এমনভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করছে সে আমার ঘরগুলোর নষ্ট করে ফেলছে আমি ঘরগুলোতে রাত্রি যাপন করতে পারতেছি না অনিয়মের অভিযোগে নির্মাণ কাজ বন্ধের নোটিশ দিলেও মানছে না অনেক নির্মাতা আমাদের প্ল্যান পাস করা ছিল না প্ল্যান পাস না করার কারণে আমাদের অনেক সমস্যা হয়েছিল প্ল্যান পাস করার পর আর কোন সমস্যা হয়নি পুকুর ও জলাশয় ভরাট এবং ভবনের চারপাশে আইন অনুযায়ী জায়গা না ছাড়াই অগ্নিকাণ্ডের ঝুঁকি বাড়ছে ইমানত বিধি লঙ্ঘনকারীদের বিরুদ্ধে কঠোর আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের পাশাপাশি জনসচেতনতারও তাগিদ দিচ্ছেন পরিবেশবিদ ও ইমারত বিশেষজ্ঞরা দিনাজপুর থেকে শাহ আলম শাহী চ্যানেল এবারে অন্যান্য সংবাদ গঙ্গা অববাহিকা সহ পদ্মার পানির প্রবাহ যেন বাধাগ্রস্ত না হয় এবং জীব বৈচিত্র রক্ষায় পরিবেশ বান্ধব নবায়নযোগ্য জ্বালানি ব্যবহারে গুরুত্ব আরোপ করেছে প্রকৃতি সংরক্ষণ বিষয়ক সংস্থাগুলো জোট আইইউসিএন বিষয়গুলো তুলে ধরতে গণমাধ্যমের জোরালো ভূমিকা রাখার উপর গুরুত্ব আরোপ করেছে আইইউসিএন এশিয়া ফাউন্ডেশনের অর্থায়নে এ লক্ষ্যে কাজ করতে সরকার পরিবেশবাদী সংগঠনগুলো সহ নাগরিক সমাজ ও গণমাধ্যমের যৌথ অংশগ্রহণে সাস্টেনেবিলিটি অব দি গ্যাঞ্জেস রিভার বেসিন নিয়ে একটি প্রকল্প হাতে নিয়েছে আইইউসিএন রোকসানা আমিনের রিপোর্ট ভারত বাংলাদেশের মধ্যে প্রবাহিত আন্তর্জাতিক নদী গঙ্গা বাংলাদেশের গঙ্গার প্রধান শাখা নদী পদ্মা গঙ্গা অববাহিকার সকল নদীর পানির প্রবাহ ঠিক রাখার পাশাপাশি জীব বৈচিত্র্য ও পানির গুণগত মান ঠিক রাখতে নবায়নযোগ্য জ্বালানি ব্যবহারের ওপর বেশ কিছুদিন ধরে গুরুত্বারোপ করে আসছেন পরিবেশবিদরা সিভিল সোসাইটি অ্যান্ড মিডিয়া পার্টনারশিপ ফর দ্য সাস্টেনেবিলিটি অফ দ্য গ্যাঞ্জেস রিভার বেসিন নিয়ে অনলাইন মিটিং প্ল্যাটফর্মে নেপাল ভারত ও বাংলাদেশ সহ পরিবেশবাদী সংগঠনের প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে একটি প্রকল্প হাতে নিয়েছে আইউসিএন আইউসিএন জানিয়েছে গঙ্গা নদীর উৎস থেকে পুরো অববাহিকা জুড়ে থাকা দেশগুলোর মধ্যে সম্পর্ক তৈরির লক্ষ্যে এই প্রকল্প কাজ করবে শুধু সরকার নয় পরিবেশবিদ নাগরিক সমাজ ও গণমাধ্যম একসাথে কাজ করতে ইতোমধ্যে কমিটি গঠন করেছে আইউসিএন রিজিওনাল দেশগুলোর মধ্যে পরিবেশ দূষণ ঠেকানো ও নবায়নযোগ্য জ্বালানি ব্যবহারে উৎসাহিত করতে মার্চ দু থেকে দু হাজার ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত এই প্রকল্পের অধীনে কাজ করবে কমিটি অনলাইন প্ল্যাটফর্মে আইউসিএন এর বাংলাদেশ